Hello and welcome to the live session on snoring and sleep apnea. I'm your host, Dr. M. S. Kamar. I'm senior consultant and advisor in the Department of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine, and also lung transplant. Uh, and today, I'm delighted to have with us today Dr. Kalpana Nagpal, senior consultant, ENT specialist, and head and neck and robotic surgeon at Indraprastha Bolo Hospital, New Delhi, with us as our colleague. Today, we will talk about snoring and sleep apnea. Why is this happening? What are the precautions that we need to take? And what are the tips for diagnosing this? What are the tips for diagnosing this? Dr. Kalpana Nagpal will tell us today. We are also streaming this session as a podcast by the name Hello Apollo on Spotify, iTunes, Google Podcast and Amazon Music. Uh, also, thank you viewers and listeners for tuning in and making us grow in such large numbers. Once again, I welcome our very own Dr. Kalpana Nagpal to our live session and podcast. Welcome, Dr. Kalpana. Thank you, Dr. Kalpana. Thank you, sir. Uh, I have a few questions for you and I'm sure you're going to elaborate and uh, make the audience much more wiser about it. Uh, those issues that they might be searching here and there in the in the in the net so uh snoring jise hindi mein hum karate bhi kehte hain iska karan kya hota hai dr kal asal mein snoring ka wajah ye hai ki upper respiratory tract matlab jo naak aur gale ka rasta hai saans lene ka usme rukawat hone ke karan hawa aasani se jata nahi rukawat ki wajah se हवा टकरा के जाता है अंदर से इस वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है एंड दैट इज व्हाई वी लिसन टू दैट लाउड नॉइस एंड दैट इज स्नोरी अगर रास्ता साफ हो तो हवा आराम से आ जा सकता है एंड उसमें कोई आवाज नहीं होता सो दिस इज व्हाई स्नोरी एक्चुअली हैपेंस तो आपके ख्याल में स्नोरिंग प्रोड्यूस कहां पे होती है किस तरीके से कोई फ्लटरिंग होती है टिश्यू के वेल well, कई बार हड्डी टेढ़ा होने की वजह से उसकी वजह से एक्चुअल पैसेज ही कम होता है रास्ता ही कम होता है सांस जाने का रास्ता और अदरवाइज कभी कभी बाल कोलैप्स होता है नाक में जिस वजह से सॉफ्ट टिश्यूज कोलैप्स होते हैं तो उसमें फ्लटरिंग होता है सो कई वजह होते हैं इस स्नोरिंग की वजह के कारण और नाक और गले में ही पाया जाता है ये रुका जाता ये कारण सिर्फ नाक और गले में पाया जाता है बैक ऑफ द नोज और सॉफ्ट पैलेट और बिल्कुल बिल्कुल ये अलग अलग लेवल हम एक्चुअली उसको कहते हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर सो दिटरी ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम द नोज एंड इट एंड टूवर्ड्स द लैरिंग्स एंड एक्चुअली एंड में ट्रिकिया और लंग्स भी हैं पर उसको फिर लोअर रेस्परेटरी ट्रैक माना जाता है सो अपर रेस्परेटरी ट्रैक में जो है नोज में या तो आगे के नोस्ट्रल्स में कुछ खराबी है या मिड नोज में कुछ खराबी है या नोज के पीछे दैट इज नेजो फायरिंग्स में कुछ खराबी है और उसके बाद तालवे तालवे में कोई खराबी है या कमजोरी है या उसके बाद जबान जबान जैसे बीच जबान के पीछे कोई लिंगुअल टॉन्सल्स का जो कोई एनलाजमेंट मतलब लिंगुअल टॉन्सल्स बड़े हो गए या कोई और कारण जैसे जॉ के अब नॉर्मेलिटीज जैसे कुछ लोगों को प्रोग्नेटिज्म या रेट्रोग्नेटिज्म होता है बट स्लीप एपनिया रेट्रोग्नेटिज्म की वजह से होता है इसका मतलब जॉ पीछे की तरफ है पैदाइशी और उसके वजह से जीप भी पीछे होता है और रात को सोते समय बिल्कुल जीप पीछे की तरफ होने की वजह से रास्ता बहुत कम होता है ये जो ये जो फीचर्स आपने बताए होते हैं जो पैदाइशी इसके वजह हो सकते हैं बाकी कई कारण होते हैं बच्चों में एडिनोइड्स हो सकते हैं लाश या टॉन्सिल्स हो सकते हैं लाश या डाउन सिंड्रोम में भी हो सकता है या सेरिब्रल लॉपैल्सी में हो सकता है जिसमें टोन कम है मसल्स का या फिर एडल्ट में सिमिलरली डीएनएस मतलब ग्रॉसली डिबेटेड नेजल सेक्टर जैसे हड्डी टेढ़ा होने का कारण होता है या पॉलिप्स हो सकते हैं नाक के अंदर जिसके वजह से रास्ता कम हो गया है या नेजो फैरिंग्स में कोई लिम्फॉइड हाइपोक्लेसिया होता है या मतलब कई कारण है ऐसे जैसे हमने बताया ये जब आप स्लीप एंडोस्कोपी करते होंगे तो थोड़ी सी सजेशन देने के बाद में ये सारी चीजें आपको उसमें क्लियरली नजर आ जाती होंगी 
ये जो फीचर्स आपने पूछे आप इवेल्यूट भी कर सकते हैं कितनी प्रॉब्लम ज्यादा है या तो अवेक एंडोस्कोपी होता है या स्लीप एंडोस्कोपी मतलब डाइस होता है सो ड्रग इन यू स्लीप एंडोस्कोपी इज आइडियल मतलब उसको एकदम स्लीप सिमुलेशन के यू नो कंडीशन क्रिएट करते हैं जहां पर रात के जैसे रात में जैसे इंसान सोता है वैसे दिन में थोड़ी सी दवाई दे करके बिल्कुल नींद के जैसा सिचुएशन पैदा करते हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ रस्ते में कौन से सांस के रस्ते में मतलब कौन सी जगह पर कोलैप्स हो रहा है कौन सी जगह पर एयरवे नैरोइंग हो रहा है उससे हमें पता चलता है कि दैट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ स्लीप एपनिंग एंड अवेक एंडोस्कोपी में क्या है कई बार ई एन टी क्लिनिक्स में क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम आइडिया ले लेते हैं कि नाक और गला देख करके कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है सो दीज टू आर दुअल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स बट इसके अलावा पॉलिसोमोग्राफी that confirms the diagnosis of sleep apnea and also let us know i mean we also come to know whether it is central apnea or peripheral apnea or mixed apnea matlab kuch karan aise hote hain ki brain ki wajah se sleep apnea hai aur whereas hum yahan par aaj ye baat kar rahe hain aur is i mean hum peripheral like uh, obstructive sleep apnea ke bare mein baat kar rahe hain obstructive sleep apnea matlab clearly naak aur gale mein obstruction hai aur aam तौर पे यही बीमारी होती है मिक्स्ड एपनियाज भी कई कई बार देखते हैं आप डॉक्टर कन्वर्ट तो बहुत सारे स्लीप स्टडीज करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस में आपको पता होगा कि कितने सेंट्रल एपनियाज और कितने मिक्स्ड एपनियाज आते होंगे एस विज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत कम होते हैं और ऑफोलेटिकल कंडीशन और कंडीशन में लेकिन रिलेटिवली बहुत कम होते हैं मिक्स एपनिया भी कम ही होते हैं मेनली सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही होते हैं जब आपके पास पेशेंट आता है वो आपको कहता है मेरे को खराटे बहुत आ रहे हैं और आपको शक हो रहा है जब आपने एग्जामिन किया इसको स्लीप एपनिया हो सकता है तो और क्या सिम्टम पेशेंट से आप पूछते हैं ताकि कोरोपरेट कर सके इसको स्लीप एपनिया क्लिनिकली हो सकता है जी असल में आमतौर पर पब्लिक को मैं ये समझाना चाहती हूँ एक होता है प्राइमरी स्नोरिंग प्राइमरी स्नोरिंग में सिर्फ आवाज वाली प्रॉब्लम है स्पाउस नाराज हो जाता है अक्सर लड़ा, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं डिवोर्स का कारण भी बन गया आजकल सो दिस इज प्राइमरी स्नोरिंग स्नोरिंग के साथ स्लीप एपनिया कब सस्पेक्ट करते हैं हिस्ट्री में अगर डे टाइम स्लीपीनेस कहते हैं मतलब दिन में भी काम करते करते नींद आ जाना टी वी देखते देखते नींद आ जाना या पहले से कई सारे चेंजेस जैसे मेमरी इतना जैसे नाम वगैरह याद करना बड़ा मुश्किल हो गया है नंबर याद करना बड़ा मुश्किल हो गया सुस्ती रहता हर समय दिन में गुस्सा बढ़ गया इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन बढ़ गया इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी पैदा हो गए थे ब्लड प्रेशर डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल इश्यूज और या फिर कभी चेस्ट पेन एंड जेनम भी हो गया या एक्शन हार्ट डिजीज सो कई कोमोबिटीज भी हो सकते हैं सो ये सब साथ में हिस्ट्री लेते हैं हम लोग कि कोई और बीमारी का बीमारी है साथ साथ दिन में अच्छा ये नींद आने का भी जो है हम एक स्केल पे नाप नापते हैं जैसे एप फॉर स्लीपीनेस स्केल कहते हैं हिस्ट्री के तौर पे इसका स्लीपीनेस स्केल को हम ग्रेडिंग देते हैं टाइडनेस फटीक ये चीजें बड़ी ही कॉमन है जैसे आपने बाकी चीजें सारी डिटेल्स में बताई हैं सो so, इन्हीं चीजों से फिर आप स्लीप स्टडी के लिए भेजते हैं पेशेंट को कन्फर्म करने के लिए इसीलिए भी इसको डायग्नोस करके भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए पेशेंट्स को हम समझाते हैं कि ये बहुत गंभीर बीमारी है और ये बीमारी कई बीमारियों का जड़ है तो इसीलिए जैसे ही सस्पेशन होता है हम पेशेंट्स को समझाते हैं इस बीमारी को पकड़ना बहुत जरूरी है और जान लेना जरूरी जरूरी है कि किस स्टेज पर है सो आप जा करके टेस्टिंग करा लीजिए पॉलिसोमोग्राफी एंड दैट इज हाउ हम आपके पास स्लीप स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं क्योंकि स्लीप एपनिया एज यू माइट हैव हर्ड डिजीज इससे कई तरह के प्रॉब्लम्स हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जैसे डॉक्टर कपूर ने बताया कि डॉक्टर डायबिटीज हो जाना या खराब हो जाना बढ़ जाना शुगर लेवल्स बढ़ ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और कॉलेकुलेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है हमारी इंट्रावास्कुलर कॉलेकुलेशन की टेंडेंसी ये इतने कॉम्प्लिकेशन है 
Dr. Kalpana is trying to stress that it is a dangerous disease and not be ignored. This should be ignored. Not be done. But Dr. Kalpana snoring uh, by itself. Uh, it, so is is this a myth ke ke zyada karate aare means badhiya means hoga bahut hi sahi keh rahe hain aap jahan tar insaan yahi sochta hai parivar yahi sochte hain ki jo karate le rahe hain wo to maze se neend le rahe aur is wajah se unko lagta hi nahi ki koi bimari saath saath ho sakta hai aksar snoring sleep apnea ke sath juda hota hai और खराटे लेना अच्छी बात नहीं है इवन बच्चों में खराटे लेना अब होता है सो so, बच्चे अगर खराटे ले रहे हैं आके चेक कराइए हो सकता है एडिनोइड्स की वजह से नाक बंद है सो so, ये टाइमली जांच लेना सही है अदरवाइज चाइल्डहुड स्लीप एपनिया जो है बाद में चल के अडल्ट स्लीप एपनिया भी बनता है इनफैक्ट चिल्ड्रन में भी स्लीप एपनिया की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ओबेसिटी आजकल बहुत बच्चों को देखते हैं हम ओवरवेट हैं हो सकता है उनको स्लीप एपनिया है सो so, ये बहुत ही जरूरी है कि टाइम से इसको पकड़ना डॉक्टर कल्पना नाउ दैट द स्लीप स्टडी रिपोर्ट इज विद यू एंड यू नो ऑल द डेटा ऑल द नंबर्स एंड यू नो दैट द पेशेंट इज सीवियर माइल्ड और वेरी सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग स्लीप एपनिया तो जब ये चीज सामने आ गई तो फिर आप ट्रीटमेंट मोर्टेलिटी कैसे डिसाइड करते हैं जी अगर माइल्ड स्लीप एपनिया है तो उनको अक्सर हम कहते हैं कि वेट रिडक्शन करिए वेट रिडक्शन इतना आसान नहीं होता स्लीप एपनिक पेशेंट्स में बिकॉज स्लीप एपनिया इट सिर्फ इज अस्ट फॉर वेट गेन बट फिर भी उनको कहते हैं कि इवनिंग मील्स बंद करिए और फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए इसके अलावा हम यूट्यूब या गूगल पर रेफर करने के लिए कहते हैं स्लीप एपनिया एक्सरसाइजेस ये क्या होता है अंदर के थ्रोट मसल्स और जॉ मसल्स को स्ट्रेंथन करता है सो so, इसको आधा एक घंटा रोज कर सकते हैं इसके अलावा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी साथ दे सकते हैं मोडनाफेल वगैरह ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग अगेन टू इम्प्रूव द टोन ऑफ द मसल्स और फिर टेनिस बॉल थेरेपी जैसे वेस्ट के पीछे हम अगर टेनिस बॉल को अटैच करते हैं तो इंसान सीधा लेट नहीं सकता है बिकॉज हर बार वो बॉल चुपता है तो यूजली लेटल पोजिशन साइड में सोते हैं अपने आप तो ये भी एक थेरेपी हो गया सो दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मोडेलिटीज आर पॉसिबल फॉर माइल्ड स्लीप एपनिक्स ऑल दो अगेन सर्जरीज और सर्जिकल आउटकम्स आर वेरी गुड फॉर माइल्ड स्लीप एपनिया मॉडरेट स्लीप एपनिया एंड अर्ली स्लीप एपनिया स्लीप सर्जरीज बहुत सालों से ये चलता आ रहा है लेकिन स्लीप सर्जरीज में एडवांसेज बहुत आ रहे पहले हम लोग करते थे पैलेटल सर्जरी दट इज ओविलो पैलेटो फेरिंगोप्लास्टी यू पी थ्री कहते थे उसका रिजल्ट ओनली लाइक थर्टी फोर्टी परसेंट बेनिफिट होता था उसके अलावा पैलेटल इम्प्लान जो पैलेटल इम्प्लान भी कुछ साल बिटवीन टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड टेन करते थे और वो भी बंद हो गया अदर देन दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन को आउट पेशेंट सिटिंग्स थ्री टू फोर सिटिंग्स देते थे टू इंड्यूस फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग एट डिफरेंट लेवल्स पैलेट एंड टन एक्सेट्रा वो भी उसके भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे तो फिर कोबलेशन ट्रीटमेंट कोबलेशन ऑफ बेस ऑफ टन कोबलेशन ऑफ द पैलेट कोबलेशन ऑफ द टर्बिनेट ये कूलिंग प्लास्मा टेक्नोलॉजी होता है इसके रिजल्ट अच्छे ही थे एंड अभी भी करते हैं कई बार सो कोबलेशन टेक्निक इज नॉट अ बैड टेक्निक फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट स्लीप एक्ट में सो नेजल एयरवे और थ्रोट एयरवे को करेक्ट करते हैं बेसिकली अंदर से ये नया चैनल बनाते हैं नया ब्रीदिंग चैनल ब्रीदिंग चैनल को चौड़ा करना पड़ता है ये ब्लॉकेजेस हटाते हैं ना इसके अलावा कुछ मेजर प्रोसीजर्स लाइक हाई ऑल सस्पेंशन मैक्सिमम एंटिकुलर एडवांसमेंट अलॉन्ग विद सम ओरल अपलाइंसेज डेंटल सर्जन से बात करके कस्टम मेड अपलाइंसेज भी बनवाते थे again uh, these kind of major surgical procedures actually are not uh, considered anymore because they are very morbid procedures in patient hospital stay kam se kam hafte ke liye rehta hai fir tracheostomy bhi karna padta hai sath sath aur um, and painful procedures bhi hai and results 50 50 so not so great so isliye aur bhi advancements aa gaye hain so so to come up, so more or less uh, through life threatening sleep apnea mein to hum seedha cpap aur bipap assisted devices ke liye recommend karte hain jo hum in fact sleep specialist ke paas bhej dete hain jo wahi 
रिकमेंड करते हैं सो एनी थिंग इफ द एच आई लाइक एफिया इंडेक्स इज अबाउट सिक्सटी या कोई और बी एम आई अबाउट थर्टी फाइव या कोई मेडिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या यू नो जहाँ हमें लगता है कि सर्जरी का कोई फायदा नहीं होगा तो फिर ये असिस्टेड डिवाइसेस काम आते हैं और ये असिस्टेड डिवाइसेस वैसे भी ये गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी हुआ करता था कई सालों से चलता आ रहा है सीतापुर बाईपास से कम से कम जो पेशेंट सारी रात पैंतीस होता है ये सेफ कोई एपनेस नहीं होंगे और लाइफ थ्रेटनिंग जैसे हार्ट अटैक या कोई और ब्रेन स्ट्रोक्स इस तरह के इवेंट्स नहीं होते हैं उसके लिए लेकिन रेगुलर पहनना पड़ता है एटलीस्ट पाँच छः मतलब सात आठ घंटे पहनना पड़ता है और कम पहनने से कोई फायदा नहीं दो तीन घंटे पहनना या इरेगुलरली पहनना सो पेशेंट कॉम्प्लेन्स बहुत जरूरी है कई बार इन कॉम्प्लेन्स नहीं होने के कारण पेशेंट्स हमारे को रेफर होते हैं सर्जिकल ऑप्शन के डॉक्टर कल्पना आप एक नया प्रोसीजर कर रही है जिसमें मैं समझता हूँ आप इंडिया में पाइनियर है वो आपने सियोल से साउथ अफ्रीका से ट्रेनिंग लिया था उसका फिर उसके बाद साउथ कोरिया से फिर आपने इंडिया में इंद्रपोलो हॉस्पिटल में शुरू किया हमारे साथ ही सब कुछ किया और हम देखते आ रहे हैं तो उसमें आप एग्जैक्टली करते व्हाट एग्जैक्ट प्रोसीजर यू टू जी एक्चुअली अभी अपोलो हॉस्पिटल स्लीप एपनिया के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि हमारे पास डाविची एक्साइल रोबोट है और इसके वजह से हम ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी कर पाते हैं एंड ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी थ्रू आउट द वर्ल्ड स्पेशली इन एडवांस कंट्रीज लार्ज पब्लिश डेटा है और इसके वजह से हम देखते हैं कि स्नोरिंग तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है पेशेंट्स बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं इसके लिए लेकिन हम लोग केस सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है ऐसे नहीं कि हर एक केस में हम लोग ट्रांसोरोन रोबोटिक सर्जरी रेकमेंड करते हैं जहां अगेन हमने देख लिया कि बीएमआई ठीक ठाक है और सीवियर पैलेटल एडिमा नहीं है मतलब तालबे में बहुत ज्यादा सूजन नहीं है या जीव बहुत ज्यादा मोटा नहीं है जैसे हाई बीओटी कहते हैं उसको या फिर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मतलब गर्दन बहुत ही ज्यादा मोटा है मोर देन थर्टी सेंटीमीटर्स सो कई फैक्टर्स हैं जिसमें या क्रिसमस मुंह पूरा खुलता नहीं है तो ऐसे केसेस में हम ट्रांसोर रोबोटिक सर्जरी नहीं करते लेकिन अगर पेशेंट ने सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीटअप कर लिया लाइक हमें लगता है कि ये पास हो गया इनको सर्जरी फायदा हो, होगा तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि ट्रांसोरल रोबोटिक सर्जरी बहुत ही अच्छे आउटकम्स देते हैं और हमारे पास अच्छा फीडबैक अच्छे टेस्टिमोनियल्स इनफैक्ट हर एक पेशेंट कुछ ना कुछ नया कहता है कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी एक्स खत्म हो गए जो पहले हुआ करते थे कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर मेडिकेशन इनफैक्ट काफी सिग्निफिकेंट परसेंटेज पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर मेडिकेशन खत्म हो गए कुछ लोगों का इंसुलिन रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो गया है एंड कुछ लोगों का फ्रेशनेस मीनिंग डे टाइम स्लीपीनेस चला गया दे फील मोर एनर्जेटिक वेट लॉस बहुत अच्छा होता है एंड जनरली क्योंकि मेटाबोलिज्म इंप्रूव होता है ओवरऑल ट्रांसोर रोबोटिक सर्जरी के आउटकम्स अच्छे होने के कारण हमारे पास दूर दूर से लोग आ रहे हैं इंटरनेशनल मीनिंग इवन फ्रॉम मलेशिया सिंगापुर वगैरह लोग आते हैं यूके से भी आते हैं कैनेडा से भी आते हैं लास्ट वीक भी एक पेशेंट कैनेडा का किया सो इट इज वेरी ग्रेटिफाइंग बिकॉज द रिजल्ट आर गुड ग्रेट इट्स इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हेयर द गुड रिजल्ट्स सो नाउ लीडिंग दिस कन्वर्सेशन टू एन एंड डॉक्टर कल्पना आप हमारे व्यूअर्स को इन नटशेल क्या मैसेज देना चाहेंगे जी आपके या आपके परिवार में किसी को भी खराटे लेते हुए देखा है खराटे होते हैं तो प्लीज उनको हॉस्पिटल ले आइए और सबसे पहले जांच लीजिए ईएनटी के स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं या स्लीप स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर कन्वर है उनके पास जा सकते हैं और पहले आपको ये कंफर्म करा लेना चाहिए कि साथ साथ स्लीप एपनिया तो नहीं है क्योंकि प्राइमरी स्नोरिंग से ज्यादा स्लीप एपनिया इज मोर यू नो इट इज यू हैव टू टेक पॉशन एंड अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और स्लीप एपनिया को डायग्नोस करने के लिए हमने कह दिया सिंपल टेस्ट है एक रात की जांच है और इसके बाद हमको पता चल जाएगा स्लीप एपनिया कितना सिवियर है और आपको ये पता होना चाहिए कि स्लीप एपनिया का इलाज करने के बाद आप कई सारी बीमारियों को रोक सकते हैं आपका लाइफ स्पैन अच्छा होता है लाइफ स्पैन के अलावा यू नो आपको कोई इस तरह के कि मॉर्बिडिटीज लाइक ब्रेन स्ट्रोक आपको पता ही है कि पैरालिसिस होने के बाद इंसान का 
लाइफ स्टाइल चेंज होता है अगर बेड रिडन भी हो सकता है या काम काज में करना मुश्किल हो जाता है सो प्लीज यू कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ इश्यूज आपका मेमोरी डिटेरेशन इश्यूज इवन सेक्स ड्राइव खत्म हो जाता है स्लीप एपनिक पेशेंट्स में सो सो देर सो मेनी थिंग्स यू कैन प्रिवेंट सो आप टाइम से जांच लीजिए वेल एंड वी आल्सो लाइक टू डू लेवल 1 स्टडीज जिसमें के कंप्लीट ओवर ओवरऑल पिक्चर आपको 20 25 पैरामीटर्स देख के पता चलती है हम हाफ हार्टेड हाफ कॉक अपनी स्क्रीन स्टडीज नहीं करते ना ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें कुछ दिखता है जो दिखता है उसको रिवैलिडेट नहीं किया जाता और जो नहीं दिखता वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिससे हमारी ट्रीटमेंट प्लान में फर्क आ जाता है सो वी लाइक टू डू लेवल वन स्लीप स्टडीज डॉक्टर कल्पना यू हैव बिन वेरी नाइस इन एलेबोरेटिंग the details uh, about sleep apnea and snoring thank you so much for joining us thank in you. this conversation and uplifting with such an encouraging message thanks dr kalpana and now so and, and now thank, thank, thank you for our program because aapke sleep studies accurate hone ke karan hame hamare liye ye bahut zaruri hai ki sleep study sahi ho uske results sahi ho because hum aise surgical candidates ko choose kar sakte hain based on your sleep studies and thank you for the you know uh, giving us the right data and uh, might i also remind that uh, we started sleep studies in indra prastha bolo hospital in 1995 we were the pioneers uh, along with a colleague of mine who was in satyajit hospital uh, we we started three bed lab and we that was the most sophisticated lab in asia so i i had actually been trained in mayo clinic also before that in early 90s and um, before uh, setting up a lab here so hamari reports pe to hume fagar hai hai we are very proud of that so ye zaruri hota hai ki report theek honi chahiye taaki treatment modality aap theek se choose kar sake and now to our listeners and viewers if you need any professional help Uh, you can reach out to us through the details mentioned below or through our social media handles to know more about healthcare and our upcoming episodes do follow subscribe and share this message to your family friends and loved ones uh, uh suggestions regarding the topic discussed today uh message us on our social media handle apollo hospitals delhi we'll be happy to connect till then stay happy and healthy Thank you. This is your host Dr. MS Kamar signing off now.